。大家看哈，这是一个那个全自动的小型的服装生产车间。咱们既然要做一个试点呢，我觉得企业呢一定要有自己的厂房啊，不是仅仅只有一个试点。好，大家看一下。电话啊，呃，我接着说啊，这套设备呢，一次性就可以做一个立体剪裁的羊绒大衣。如果订单呢超过一百件呢，它完全够用了，而且这能大胆缩短我们的时尚品牌的运转周期。然后在设计方面呢，更加灵活的面对市场。哈，我再给大家演示一遍啊。月子中心的时候，我就发现你和老贾有问题，手把手的教他给孩子洗澡，手把手的教他给孩子抹油。之前生熊熊的时候，老贾什么都会，怎么一碰到你就什么都不会了，还要手把手的教。你说你一个月嫂，你照顾我了吗？你每天就知道哄我老公，哄我婆婆高兴，你是来干活的吗？你是来当女主人的吧？哎呀，西西，你别生气，这个围巾是我送给珊珊的。你每天就知道我孙女好不好，我孙女今天吃的怎么样，我孙女今天睡的怎么样，我孙女今天喝的好不好？你每天就知道哄着你孙女，我呢我呢，你眼里有我吗？现在好了，来了一个饭做的好啊，孩子带的好，还能跟您站在一边欺负我的。这现在同款丝巾都带上了，这接下来怎么着？这要睡我卧室，照顾我女儿啊！哎呦，太太。您别生气，这刚做完手术一个多月，生气会伤身。你还知道伤身体啊？你还知道我是太太呀？那你天天围着她转干什么啊？你别以为我不知道你安的什么心。你想当女主人，你直说呀。太太，我是一个接受过专业培训的母婴护理师，是靠本事工作的，不是靠那些歪门邪道。既然您这么认为我，那我也没有必要在这里继续待下去了。你没有必要继续待。我看你开着挺好的，这说说笑笑的，其乐融融的嘛。阿姨，谢谢你。珊珊，别别别，你别走啊！哎，你不是有道理吗？不行，我走也行啊。妈，哎，英子姐，这孩子在这儿呢，你们别聊天了。照顾照顾孩子不好吗熊样，就知道你没有把心思放在公司上啊！今天的股东会议啊，本来是我替你开给股东们看的，外边有些风言风语，我是要增强他们对你的投资信心。兄弟们，为什么给你投资啊？为啥呀？不是看你的品牌做的有多大，是看你的为人，看你贾浩文这个人品到底靠不靠谱。李道豪，你把脸都丢尽了，让所有的人看你的笑话，我也成了笑话。以后我也罩不住你了，好自为之吧
你是我妈，凭什么让我原谅朱可欣啊？对呀、啊，朱可欣那么对你，他还自己作弊，你为什么要原谅他？就是，嗯，哎，我用了你教我的那招，哪一招呀？教你招可多了。我妈说，朱可欣是他妈唯一的希望，那我就说，对。他是唯一的希望，我不一样啊！你现在都有老二了，还有别的希望呢。哎呀，我教你这招不是要引用在这儿的呀。那你现在打算怎么办呀、啊？我能怎么办呀？其实我也不是不讲道理，我总不能真让朱可欣被处分不能参加中考吧？我就想跟我妈争口气，谁让她胳膊肘往外拐呀？她应该站在我这边的。何洛，何洛，是说那个事儿呢吗？对啊，怎么了？你当时不在场，我可是全人都在的。云姐，你爸你妈真刚，要不是他一直挺你，怎么可能调查出来是朱可欣作弊？哎，什么事儿、啊、呀？赶快跟我说说。一开始啊，徐老师找云姐爸爸妈妈，就说是从云姐抽屉里发现的小抄，而且监控也显示，就是徐高老师从云姐抽屉里发现的，板上钉钉的事儿。可那不是。是，是你妈妈选择信任你，坚定认为小超不是你的，要求重新调查，还要求薛老师让朱可欣妈妈来对质，才这样大白的，对不对？这里面最重要的环节就是，你爸你妈无条件相信你，挺你。要是换成我爸，肯定不由分说给我一顿胖揍，说不定还一脚给我踹墙里呢。对，要是我爸妈，肯定首先怀疑我，就算是最后勉强相信不是我干的，但他们肯定也会说，哎，为什么人家就怀疑你不怀疑别人呀？你得从你自己身上找问题。对，俗话说得好，苍蝇不叮无缝的蛋。对，就是这一句。哎，我妈也说过这句话，就用在刘思明身上。说我什么？没事，没事，没什么，没什么。走吧，走吧。我跟你说，苍蝇真的不好。苍蝇多好啊！苍蝇怎么了？苍蝇善于飞行，每小时能飞六到八公里呢。我都想当着苍蝇，飞得还快。哎，哎，你好。哎，这位美女，你好，你好，你好。呃，这个刘思明在哪儿上课呀、啊？我是他爸。你稍等，我帮你查一下。小刘。啊，不用了，不用了。李老弟啊，哎呀呀呀，好久没见啊！哎呀呀呀，咱俩好久不见。是是是是，搬走之后没见过了。是是，你媳妇儿我倒是见过。哎，就是，呃，我儿子给你女儿献花那回。啊，老刘。啊。这个这正好啊，他们上课还得有一会儿，我们也好久没见了，找个地儿，我请你喝茶聊聊。好啊。欣欣，你怎么突然回来了？什么叫突然回来呀？我回自己家不欢迎啊。好，欢迎欢迎。哎呦，这大包小包的，是不是又和浩文吵架了？什么意思呀、啊？是不是我一回来就是跟他吵架了？差不多呀。我不是跟你说了吗？没有，我不是说了吗？月嫂走了，孩子没人带了，那我不回娘家，我上哪儿去啊？啊，对对对，回来对了。哎呀，家里多舒服呀，是吧？孩子，我和兰香帮你带，你就舒舒服服的待着，嗯。我饿了，吃啥？切馄饨。我叫兰香煮去。老刘啊，哎，你还是当年的你呀、啊。嗯。拿啤酒当水喝，必须的。哎，我有时候还有点担心呢，嗯、我就怕思明啊，随了你。那他必须得随啊，喝酒。那这这是什么叫基因？什么叫遗传啊？哎，看看看看，啊
，看见没？这哪来的？看见了。哎，他现在能跑那么快，那不就是遗传了我的基因吗？当然，虽然我当年呃成绩没他现在这么好，但是没有我。有其父必有其子啊，这是在问的呀，对不对？哎哎,哎，我们家儿子虽然说随了我的基因，但是从小就跟我说：“嘿，你看看人李叔叔，人家俩人都是名牌大学毕业的，嗯，你学学人家，有点文化。我我我要学会了，我我也名牌大学了。”哎，哼！但是我要跟你们说啊，我觉得思明还是个好孩子，啊，也挺要进步的。那当然啊。啊，还有发展的空间。有，我也是从小看到森林长大的，是不是？跟我们家闺女关系也挺好，特别重情义啊，哎，讲义气都很好。嗯，但是现在孩子他们呀，还太小，小什么呀？都一米八了。哎，你女儿也亭亭玉立了，你十十十四，跟你森林一样，十五。对对对对呀，那早年间人家都可以结婚生孩子了，现在是现在的事，与时俱进呢。这这个你还等什么呀？这有人家孩子愿意怎么着怎么着，这这顺其自然，跟咱们有什么关系啊？哎，有些事他可不能顺其自然呐。现在他们是初三，马上就要中考了，对他们来说，这是他们人生中非常重要的一步。人生路漫漫呐，但是每一步必须要走夯实了。那我希望他们，他们两个孩子都把所有的精力和时间花在学习上，共同进步，这不好吗？没事，是不是？我们家孩子。哎，再差也差不到哪儿去了。咱家闺女那好的是，那这特别好。哎，那那不怕不怕。你看，你们都搬家了，搬了那么老远，你说思明为什么就不在附近找个？我也想让他去上个重点中学。我儿子那速度，他想上哪个重点不不不容易啊？这人家不管，你女儿去哪儿他去哪儿，这我管得了吗？这这这这这这这这咱都别管。我觉得这个事儿，我孩子的家长，我们作为我们来说，我们一定要管。孩子现在还在一个逐渐成熟的阶段，是不是？有些事儿我们要说了算，我们要给他们做主。不行，那就是不行。有什么不行的？不，你不懂。你看，你养的是儿子，你就不明白这个道理。我是闺女，小棉袄。对，不仅是小棉袄，一个儿子你随便养，啊，散养都可以。但是闺女不一样。但是我心头肉，他是爸爸前世种下的玫瑰啊，他需要呵护，需要泥土，他不能够一朵鲜花，他就这莫名其妙，他就插。你说说说说什么意思？啊,啊，就是你们家那朵花不能插在我们家的牛粪上面。我可没那我媳妇不就插我这泡粪上了？不不，这这个粪和那个粪不一样。不不不不不，你不是粪粪不粪的，说一先早一问，你不就是怕孩子早恋吗？啊，对呀，那人俩互相喜欢，我管不了。但是他敢早恋，我先恋他，行不行？那可说好了，一言为定，可得看住了。你喝水。其实我也不介意跟你当个亲家，我介意啊。我到码头上买的鲜鱼，哎呦，一条给孟安带回去，一条咱一会儿，哎呀，糖水。哎呀，小西瓜来了，哎呦，天哪，哎呀，你来啦！等会儿，等会儿，等会儿，你什么时候？等会儿，等会儿，熟啊啊啊！对对对，消毒消毒，哎呀，消毒，哎呀，是是是，小孩啊。哎呀，抵抗力弱是吧？哎，小毒，消毒，好嘞啊！我做好了啊，做好了，做好了。姐，哎哎，你这干嘛去啊？我领叔出去康复去。咱走了啊，走了啊，叔，咱走了啊。你你哎呀，谢谢啊！哎，使劲往下蹬，使劲往下蹬，快使劲。老爷子，你得好好去康复，快走吧。走啊，今天不康复了。哎，你哎，这可不行啊，老爷子，这个康复的事儿啊，一定要认真，咱得加把油。你看，我们都有了小西瓜了，这个孟安再生一个小葡萄啊，小西瓜、小葡萄满院子跑。哎哎，慢，慢点，慢点，别激动，说，哎说，慢点，怎么样？慢点，我们的小西瓜。哎，兰香，你别扶他，让他自己走，知道吧？西瓜，你听话，你听话。
哎呀，你看，哎呀，这小西瓜，哎呦，我跟你说，这小孩啊，真是一天一个样啊。那是，嗯嗯，哎，嗯嗯嗯，等下半年安安再生了二胎，有的你忙呢。哎呦，我天天都盼着呢，哎呀，都都都急坏了。哎呀，他大姑，你看这段时间你两边跑，真是。欣欣，来来，哦，对，你坐这儿啊，来，看，别把你手滑了，姐收拾啊啊阿木，去坐坐。走，去一趟技术部，要一下这周新增用户的数据信息，顺便看一下他们的运行轨迹。徐总监，徐总监，嗯，您找黄副总监，他不在。哦，那你们忙吧。周总打的真好啊！你怎么不打了呀、啊？你这球手多练啊！你看你装备也不错、啊。哎，是我我、啊、我就是个装备控，我把这些装备都预备齐了，也就不练了。嗯，呃，呃，周总，我听说您这个呃马术啊、网球啊、足球都特别擅长啊。我就是瞎玩儿啊，空闲时间比较多，因为温迪呢帮我们赚钱嘛，我就能腾出时间去玩了。哎，你们离婚之后你？经常看孩子吗？呃，我一般都是，哎，嗯，探望时间去看看。每周末，于总都有一天时间陪孩子。一整天吗？嗯。那有工作怎么办啊？呃，我有的时候有工作也会把孩子们送到爷爷奶奶那边去，老人有的时候也想孩子啊。可是你当爸爸的不陪孩子，孩子没意见吗
，我觉得温迪很厉害啊。无论工作多忙，他必须亲自照顾孩子。真的，我觉得有时候女性啊，真的比男性要伟大。他可以同时处理很多问题，也可以同时兼顾职场和家庭，又能把家务做好，还能把自己收拾得很利索。但你说男性，你说光工作一项，啊，就做不好，是不是问题？哎呀，没有没有，这个男性嘛，通常是非常有自信的。我觉得这一点吧，值得我们女性学习，对吧，于总？于总就很自信。嗯，哎，于总啊，哎，我真的觉得你平时要多拿出点时间来帮温迪分担一下照顾孩子的这个担子，啊，这样温迪就能多帮我赚钱。啊，还是算了吧，我自己可以的。还是让于总好好经营蓝海，这样呢也可以帮您多赚点钱。<笑>也是。那问题，蓝海传媒要会要投了吗？是，已经上了投委会。我准备呢联合其他几家机构，咱们一起。于总，我这个人爱开玩笑啊，我的话别放在心上。项目的事情听温迪的，他是项目的负责人。我去打个电话，你们好好聊。哎，嗯，坐，好。谢谢啊，你这可帮了我大忙了。你看，咱们都离婚了，你还这么帮我。我跟你说啊，这融资是有风险的。这我知道，但是的确这些年我一个人维持蓝海，太幸福了。所以我想借这个机会，我赌一把。好的，下周见。谢谢啊，那个怎么样？那个谢谢周总，非常非常感谢您，您帮我解决了困扰我们蓝海多年的融资问题。谢谢谢谢。啊，别谢我，谢温迪，他是项目的负责人。哎，温迪，下个礼拜呢，跟我出趟差，华南集团的项目。下周啊？嗯。需要几天？一个礼拜，怎么了？嗯，没事儿，赵总。呃，下周我们女儿过生日。哦，啊，没关系，那个生日会我可以调整，我可以提前过。华南的项目我一定跟。OK， 那就这么定了。好，于总，再打会儿。哎，行，您打，您打，您打。欣欣，这个幼儿嫂走了，还找吗？不知道呢。这家里本来有个阿姨，那欣欣非嫌人家不会看孩子，要花高价钱请个月嫂。哎呀，我就觉得女人看孩子，天生就应该会吧。哎呀，亲家母，你可不能这么想啊。这个呀，就是专业的人干专业的事儿。我也是学了母婴护理师以后，我才知道的。我不就是母婴护理师吗？我可以带孩子呀。兰香也当过月嫂，咱们家有俩，干嘛还找啊？只要欣欣回来住，我就能带。就这么定了，兰香，咱俩倒班，白天是我，我在家没事干，我就来了，晚上你就来带。我就不相信咱俩还顶不上一个月嫂，顶得上，顶得上，顶得上。行了，我要去给欣欣做点好吃的。小西瓜，你听话，你听话，来。
妈妈怎么会忘了你呢？嗯，有没有听姥姥姥爷话？嗯。怎么了？想什么呢？我大概知道，王思思用了什么招了。什么招？谢总监，谢总监，你要的后台数据帮您找到了，大部分是年轻的男性用户，的确提升了我们网站的用户活跃度。行动轨迹呢？这些用户基本都在漂亮小姐姐的页面停留，留言也比较低俗。嗯，王思思。是在网上获取一些女性用户的清凉照片，然后通过我们的网站向外投放营销，最后达到引流的目的。这我们网站成什么了？瞬间觉得我自己都跟着低俗了，这可不行啊，孟安，这你得管呐。重新做一份报告，我去找一趟张总。恶心。欣欣，欣欣，欣欣，那个姐给你做了一碗燕窝，趁热喝了吧。哦，谢谢你。别说谢。咱不是一家人吗？对吧？嗯，你回到家以后啊，就高高兴兴的，别胡思乱想啊，好好吃饭，好好睡觉，没事儿，多跟小西瓜一起玩一玩啊，然后跟爸爸妈妈也多交流一下，别害怕，有什么事儿我们都会帮你的。呵呵，你看，你笑起来多漂亮。<笑>好。那你吃吧啊，嗯，你谢谢你，姐姐。哎，我去看看小西瓜。好。女性那是看热闹。哎，孟安，来，张总，徐总监。哎，刚好，你也在呢，有些事情可能要跟你们商量一下。这是最新的用户分析报告，你看一下吧。哎，我看看，你有话直说。我觉得黄总监和他的外包团队在引流方式上面有一些问题。有什么问题？徐总监，你可以直接问我呀。我的操作行之有效就行了。通过这波引流，我们增加了很多男性用户。这以前可一直都是新票的短板。对对对，孟安，我跟你说，这投资人呢、啊，对我们这数据还是很满意的。所以你知道这事儿？啊。那我就想问问，还有什么事情是我这个内容总监不知道的吗？不是，你这不是怀着孕呢吗？我不想让你少操点心。但是张总，这样不行的。你会把心苗放在风险当中的，孟涵呢？别太紧张了。你如果出现什么不好的言论呢，咱把它删了不就完了吗？那个，王副总监，你跟技术部门打个招呼，做好内容监控。会的，以后还会有很多细化操作跟上的，放心。不是，这不行的呀！你们不能用这么简单粗暴的方式去引流的，那让他们觉得我们新苗是一个什么样的平台啊？这这么多年积攒下来的口碑还有美誉度，这都不要了吗？业内都是这么操作的，包括蓝海。别人怎么做我不管，新苗不行，我们不是没有能力的，为什么要走别人的老路呢？而且用这么低俗的方式吗？哎，孟安，你我呀，都是从传统媒体转型过来的。你要说了解你的人呢，我算一个。你呢，有职业操守，有底线，这很好。但是你看看现在市场竞争多么激烈呀、啊！啊，人投资人看的是什么
，看的是用户数、日活量，是数据呀、啊。咱别老讲情怀，行吗？咱们在生存面前，把这标准放低一点，可以吗？真的不行的，张总，传统思维保守操作是啃不下下沉市场这块骨头的。你要踏红线啃骨头吗？你知道新娘会承受什么样的后果吗？叫停吧，不能停，张总。你怎么那么暴躁呢？这对孩子不好。那个，她呀怀孕了，她喜欢这个呃钻牛角尖，没事没事。你知道我不是。我是新苗的内容总监，我在对新苗输出的内容负责。那我还得对投资人负责呢。那怎么着？他新苗他要融资要壮大，这又不是长久的策略。我们加强监管监控不就完了吗？行吧。既然你们坚持。我也做到了告知的义务，你们继续吧，我退出，打扰了。怎么说？管不了，管不了，什么意思啊？他要业绩，要流量，不要脸啦！徐总监，哎，小顺子啊，都在呢，有事儿啊？哎，没什么事儿，就是想问问你这两天什么时候有空啊？陪我去趟林总公司呗。林总公司啊，他那个项目不是都结束了吗？是，项目是结束了，但是这账一直没结，我都去要了两次了。林总这推三阻四的，那我去是？哎呀，我这不是想着你这。也大着个肚子了，是吧？你说你这样去，林总也不好意思拒绝呀、啊。反正你最近也没什么事儿，你陪我走一趟呗。卖惨吗？嗯，可能能有个些许同情分。那你把你胳膊打折吧，林总知道了，同情分会更高。得得得，我错了啊，当我没说。别拖我太急。这都什么跟什么呀？妈妈，我们什么时候回自己家？你什么时候把行李都收拾好了？妈妈刚把衣服都摊开，准备在外婆家多住几天呢。可是我想家，又想我爸。秋秋。熊熊妈妈这次生完小西瓜之后呢，觉得身体不太舒服，所以想在外婆外公家多住几天。你就当陪陪妈妈，陪陪小西瓜，一块住在这儿好不好？妈妈，你是不是又跟我爸吵架了？在外婆家住很久，可是我想回自己家了。我想你了，爸爸。你什么时候来外婆家看我啊，爸爸？
好嘞，那我帮着找一找。在干嘛呢？啊，我在发呆呢。在发呆呢，陪妈妈出去走一走好不好？嗯，那我能买个棒棒糖吗？你要是听话的话，可以给你买两个。谢谢妈妈。<笑>我去换个衣服啊。嗯，等等我。嗯、爸爸，爸爸来了！爸爸，你不是来接我的、哎？儿子，你不是喜欢在姥姥家吗？多住些日子啊。别闹！我要回家，我要回家！别闹！我要回家，回家！在这好好的陪妹妹玩啊！你不是在这常住吗？恭喜我给你带来了。小浩文，你什么意思啊？没什么意思啊，我出个长差。云姐来了，能、哦、快，云姐，大姑给你做的酒酿馒头，吃点吧。谢谢大姑。哎，你不一起吃啊？我搭河路在车走，拜拜。我给。你们娘俩还冷战呢？嗯，应该是他跟我冷战吧。好办啊！老公，你看我这事做的有错吗？反正我觉得我闺女没错。那我觉得我也没错呀。那朱可欣家都那么可怜了，就不能有点包容心吗？朱可欣有错在先。我闺女只是要一个当面的道歉，就是这样。哎，我不知道你说的这个包容的点在哪儿啊？那我怎么办呢？怎么办？自己找办法喽，找个台阶下喽。怎么找啊？哎呦，我教你啊。你闺女喜欢什么？爱吃什么？嗯，啊。哦，那我下台阶的时候，你得扶着我点嗯。我还得背着你呢。行，吃饭。来来来，我做了米果。哎，晚上你俩下班以后啊，把云姐一接，就上她姥爷家吃饭吧。我要去给欣欣带孩子。哦，不用那么麻烦。你要回不来做饭的话，我可以做呀。我现在公司又不忙。哎呦，算了吧，你做做饭能吃吗？我做。啊。随便你们俩谁做都行哈，我无所谓。哎，梦啊，有个事儿我想跟你说一下。嗯，我发现呀，最近欣欣有点不太对。他怎么了？你看啊，爱钻牛角尖儿，爱抬杠。
、脾气大，这些呀、啊，都是产后抑郁症的倾向。我过去不是干过护理吗？我知道一个人呢、啊，他要是自己身体不舒服啊，那脾气大着呢；要是家里人在嫌弃呀、啊，那他心里就更难受了。谁嫌弃他呀？家里没人嫌弃他呀。咦，哎，你以前那些领悟力去哪儿了？你脑子不灵啊？你现在，梦欣生了二胎了，全家所有的注意力都在孩子身上，他是不是会有失落感？哦，哎，那，那就多关心关心他呗。嗯，对，我就是这个意思。你没事儿啊，多去看看他，和他聊聊天儿。去，我去。嗯，啊，那吃饭吧。嗯，也是。那欣欣生这二胎，确实遭了不少罪。大黄别吃。你拿拿这给你。今天怎么那么安静啊？要不要听会音乐，还是听个讲座啊？不了吧。啊？我现在能体会到他们之前说的那个心情了。是永久，陪你细数。